हे एवरी वन वेलकम अगेन तो आज हम साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे मतलब नेक्स्ट uh, मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगी साइकिल्स की सॉरी मैंने बीच में तीन चार दिन वीडियो डाली नहीं तो अब डाल रही हूँ देखो अब अगर मैं एक वीडियो में दो साइकिल कराती हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और तुम लोग देखते नहीं हो तो मैं इसलिए ए, एक वीडियो में एक ही साइकिल करवा पा रही हूँ तो आज एक बार टी साइकिल देख लेते हैं इसको क्रैप साइकिल भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा आती है टी साइकिल हर दूसरे तीसरे साल ग्लाइकोलाइसिस से कम टी सी साइकिल ज़्यादा आती है ठीक है और ग्लाइकोलाइसिस का मैंने बता दिया था कि वो ई एम पी पाथवे के नाम से ज़्यादा आती है ग्लाइकोलाइसिस देख ले सॉरी टी सी साइकिल देख लेते हैं काफ़ी आती है ये इसका पहले आप क्या लिखोगे मैंने तुम्हें बता दिया था कि कैसे लिखना है तुम्हें इनके नोट्स वगैरह सब कुछ तुमने पिछली के नोट्स आई थिंक पढ़ के तो देखे ही होंगे मैंने तुम्हें वेबसाइट का लिंक भी दिया था नीचे कि तुम एक बार पढ़ के देख लेना अगर तुम्हें समझ में आए तो मैं तुम्हें दूसरे आ, के भी नोट्स बना दूंगी और नोट्स के लिए मैंने बोल रहा था कि मुझे नोट्स मिल नहीं रहे हैं आ, पता नहीं कहाँ गए मेरे नोट्स बट मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी अगर तुम्हें समझ में आया है पिछले के नोट्स तो तुम मुझे बता देना मैं तुम्हारे इस वीडियो के भी नोट्स बना दूंगी अब एक बार देख लो पहले क्या लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो को, वो कितने स्टेप की रिएक्शन थी टेन स्टेप की रिएक्शन थी ये कितने स्टेप की रिएक्शन है एट स्टेप की रिएक्शन है पिछली रिएक्शन से कंपेयर करके चलते जाओ वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगी सारी साइकिल्स बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी ठीक है और इसको क्या बोलते हैं टी सी साइकिल है दूसरा नाम इसका क्रैब साइकिल और उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस ई एम पी पाथवे टेन स्टेप रिएक्शन इसको क्या बोलेंगे एट स्टेप रिएक्शन टी सी साइकिल क्रैब साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल ये है इसमें ठीक है ये तो इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्या है कि वो क्या था मेटाबॉलिक पाथवे था ठीक है ये क्या है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है ठीक है इतना याद रखना है ये किसकी वजह से इसमें सेंट्रल लगाया है उसमें नहीं लगाया ये भी मैं आगे बताऊंगी ठीक है देखो ये था वहाँ वो ये अकरीन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकोंड्रिया uh, माइटोकोंड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये माइटोकोंड्रिया की मैट्रिक्स में होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है ठीक है ये uh, इसलिए इसको सेंट्रल uh, मेटाबॉलिक पाथवे भी बोला है तो ये किस वजह सॉरी इसकी लोकेशन क्या है मैट्रिक्स है माइटोकोंड्रिया की ठीक है आई थिंक uh, बहुत ईजी है ये साइकिल भी एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों को कंपेयर करते चलना और साथ साथ तुम पढ़ना इनको और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाना जैसे तुमने पढ़ लिया यहाँ से फिर तुमने बुक से पढ़ लिया या तुमने मैंने नोट्स दिए थे वहाँ से पढ़ लिया या फिर तुमने कहीं से भी पढ़ा है उसके बाद तुम ऐसे ही मत छोड़ना इनको एक बार लिख के देखना लिख के देखना इन द सेंस उनको फेयर कॉपी में मतलब बिल्कुल अच्छे से लिख लेना तो तुम शायद इसके बाद तुम्हें सीधे एग्जाम में इनको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी इतना अच्छे से हो जाएगा नेक्स्ट देखो इसमें है ना सब्सटेंस यूज होते हैं जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कैसे बताया है इसने ए, एक सब्सटेंस है इसने जैसे इसकी फर्स्ट स्टेप है उसने फर्स्ट स्टेप से सिट्रिक से ये बना दिया तो जो दूसरा सब्सटेंस जो बना है ना वो है ना एक साइकिल में काम आएगा जैसे अब मैं समझा रही हूँ तुम्हें इस साइकिल का देखे एक बात और देख लो कि जो एन और एफ बनते हैं इसमें उसमें क्या बनती थी ए बनी है उसमें और इसमें क्या बनते हैं एन और एफ बनते हैं और एक एन में कितनी ए होती हैं तीन और एक एफ में कितनी ए होती हैं दो एक एन में कितनी ए होती हैं तीन और एक एफ में कितनी ए होती हैं दो ठीक है देखो एक बार ये वाला स्टेप मैं समझा रही हूँ तुम्हें प्रोड्यूस मैनी सब्सटांस विच आर यूज इन अदर मेटाबोलिक रिएक्शन इसके थ्रू देखो ये है टी सी साइकिल इसमें क्या है कि एसिटाइल को एंजाइम में ठीक है किस में कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में ठीक है इस ये फर्स्ट स्टेप था इसका एट स्टेप है बहुत इजी स्टेप है बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है तुम कैसे करोगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी देखो एसिटाइल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में तो अब यू जहाँ पे सिट्रेट बन रहा है ना ये सिट्रेट आगे काम आ रहा है ठीक है आगे दूसरी रिएक्शन में भी काम आ सकता है एक लिंक रिएक्शन होती है अगर तुमने पढ़ी हो तो वैसे तो ये कोचिंग वगैरह में ही बताते हैं ये लिंक रिएक्शन के बारे में नॉर्मली कराते नहीं है तो लिंक रिएक्शन में भी आ, ये जो सब्सटेंस बनते हैं नहीं काम आते हैं ठीक है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये और अदर में काम आते हैं जैसे एसिटाइल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया सिट्रेट में सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में देखो यहाँ तक तो हो गया दो स्टेप बिल्कुल ईजी हैं एसिटाइल को ए सिट्रेट सिट्रेट से आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट से एल्फा कीटो ग्लूटारेट बिल्कुल इजी है अल्फा कीटो ग्लूटारेट तुम्हें पता है आ, बच्चे इसमें है ना कैसे कंफ्यूज होते हैं 
तो मैं इसे मत याद किया करो कि फर्स्ट स्टेप है ये और इसमें ये निकलेगा ये घुसेगा ये मत किया करो तुम तुम पहले पूरी रिएक्शन को याद किया करो कि जैसे आ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ तुम देख लो एसीटाइल को एंजाइम ए है ये सीट्रेट में कन्वर्ट हो गया ठीक है सीट्रेट आइसोसीट्रेट में आइसोसीट्रेट एल्फा कीटो ग्लूटारेट में यहाँ तक तो सबको याद हो गया इसके बाद सक्सीनाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो गया ठीक है जो एल्फा कीटो ग्लूटारेट था और ये किस में कन्वर्ट हो गया सक्सीनेट में बिल्कुल इजी है देखो एसीटाइल को एंजाइम में सीट्रेट के सिमिलर सा दिख रहा है सीट्रेट आइसोसीट्रेट का सिमिलर दिख रहा है और ये एल्फा कीटो ग्लूटारेट ठीक है और इसमें फिर आ जाए सक्सीनाइल को एंजाइम में बिल्कुल सक्सीनेट की तरह दिख रहा है ठीक है और सक्सीनेट फ्यूमरेट आइसोमरेजम हो गया फ्यूमरेट मेलेट मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट बिल्कुल आसान है पूरी साइकिल एक बार तुम बोल के देखो ये इधर से पढ़ के एसीटाइल को एंजाइम में सीट्रेट अगर तुम पढ़े पढ़े वीडियो देखते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा तुम कोशिश किया करो साथ साथ बोलने की या फिर फिर बाद में लिख के देखने की ठीक है साथ साथ सब कुछ क्लियर होता जाएगा और अब ये बताओ मैं तुम्हें माइक्रो साथ साथ करवाऊँ या फिर पहले बायो कैम करवाऊँ या माइक्रो कराऊँ अगर मैं एक वीडियो और माइक्रो की डाल दूँगी तो क्या तुम देख लोगे कहीं मैं दो वीडियो डालूँ तो तुम्हें एक कहीं देखने का फुर्सत हो ठीक है मुझे बता देना कमेंट में तो एसीटाइल को एंजाइम में किस में कन्वर्ट हो गया सिट्रेट सिट्रेट किस में आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट एल्फा कीटोग्लूटारेट उसके बाद सक्सीनाइल को एंजाइम में सक्सीनेट फ्यूमरेट मेलेट और ओगजेलो एसीटेट यहाँ तक तुम्हें सिंपल याद करना है ठीक है ये हो जाएगा उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि एन ए डी पी कहाँ पर बन रहा है या एफ ए डी कहाँ पर बन रहा है क्या क्या ये ये जो बीच में ये बना रखा है ना उन्होंने पूरा झुंड सा ठीक है ये इसको याद करने की इजी ट्रिक्स क्या होती हैं कि तुम सिमिलर सिमिलर देख लो अब जैसे फर्स्ट रिएक्शन में को एंजाइम में निकल रहा है ठीक है ये तुम ये सर्च करो ये कहीं और निकल रहा है नहीं निकल रहा ना तो इसको एक बार छोड़ दो तुम्हें बाद में याद करना है तो तुम थर्ड वाली पे आ जाओ सेकंड वाले में तो कुछ बन ही नहीं रहा थर्ड वाली पे आ जाओ थर्ड वाली में क्या बन रहा है एन बन रहा है ठीक है और एन और किस में बन रहा है फोर्थ में भी बन रहा है और किस में बन रहा है एट्थ में तो तुम कैसे याद करोगे थर्ड फोर्थ एट्थ इन तीनों को साथ में लिख के और इनके आगे लिख दो एन फॉर्मेशन ठीक है क्या लिखोगे एन फॉर्मेशन हो गया क्लियर उसके बाद आ जाओ देख लेना दूसरा इंग्रेडिएंट पकड़ लो सी टू पकड़ लो सी टू किस किस में निकल रही है थर्ड सॉरी थर्ड में फोर्थ में सी टू निकल रही है अलग से सी टू करके थर्ड फोर्थ लिख लो ये हो गया यहाँ तक क्लियर इसके बाद एक चीज दो चीज रहेगी एच रह गया और एफ रह गया एफ और एक ये जी टी भी रह गया अब देख लो फर्स्ट स्टेप में हमारा को एंजाइम में निकल रहा है ठीक है सेकंड में कुछ नहीं निकल रहा थर्ड फोर्थ सिमिलर हैं इनमें सिमिलर ही निकल रहा है सब कुछ एन निकल रहा है और सी निकल रही है बिल्कुल इजी हो गया उसके बाद एक एट्थ में भी एन बन रहा है हमारा ठीक है उसके बाद एक फिफ्थ में जी बन रहा है और सिक्स में एफ ए में कितने ए होते हैं टू ठीक है फिफ्थ में क्या बन रहा है जी और सिक्स में क्या बन रहा है एफ और सेवन्थ में एच तीन तीन लिखना है कि सेवन्थ के आगे लिख देना एच टू और सिक्स के आगे लिख देना एफ और जो फिफ्थ है उसके आगे लिख देना जीडीपी बिल्कुल आसान है पहले के अंदर को एंजाइम बना था और दूसरे के अंदर कुछ बनेगा नहीं थर्ड फोर्थ के अंदर हमारा ये एन और एट्थ के अंदर एन और एच बनेंगे और एच सॉरी सी बनेगा और एच टू में बनेगा सेवन्थ में बनेगा और सिक्स में एफ बच गया फिफ्थ फिफ्थ में क्या बनेगा जी बिल्कुल आसान सॉरी बिल्कुल आसान है टी सी तुम बच्चों एक बार करके देखना वीडियो देखने के बाद एक बार इसको पढ़ के देखना और उसके बाद तुम लिख के देखना तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगी ठीक है और अगर आज मैं एक बता देना मुझे मैं माइक्रो का तुम्हें बताऊँ या नहीं वो बैक्टीरिया करवा दूँगी मैं ठीक है और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय बाय